வணக்கம் ஹீமோகுளோபின் என்பது நமது சிவப்பு இரத்த அணுக்களில் உள்ள இரும்பு சத்து நிறைந்த புரதமாகும் இந்த புரதத்தின் வேலை நுரையீரலில் இருந்து உடல் முழுவதும் உடலின் உறுப்புகள் மற்றும் திசுக்களுக்கு ஆக்சிஜனை உணவாக கொண்டு செல்கின்றது அணுக்களில் இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துச் சென்று மீண்டும் அதனை நுரையீரலில் கொண்டு சேர்ப்பது போன்ற முக்கிய செயல்களை செய்கின்றது புரதங்கள் உடல் கட்டமைப்பை அளிப்பதற்கும் உடலை நோய்களுக்கு எதிராக பாதுகாக்கவும் உதவுகின்றது எனவே உடலில் தேவையான அளவு ஹீமோகுளோபின் இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும் இன்றைய வீடியோவில் ஹீமோகுளோபின் குறைவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் அதற்கான தீர்வுகளை பற்றி பார்க்கலாம் பயனுள்ள இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் செய்யாமல் இறுதி வரை பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக தெரிந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் செய்யுங்கள் இதுவரை நமது நலமுடன் வாழ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்ப சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மேலும் எங்கள் புதிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் சிம்பலையும் ஒருமுறை பிரஸ் செய்யுங்கள் முக்கியமாக சரியான அளவில் உடலில் ஹீமோகுளோபின் இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும் பொதுவாக ஆண்களுக்கு பதினான்கு முதல் பதினெட்டு கிராம் பார்டியெல்லும் பெண்களுக்கு பனிரெண்டு கிராம் முதல் பதினெட்டு கிராம் பார்டியெல்லும் ஹீமோகுளோபின் இருக்க வேண்டியது இயல்பு நிலையாகும் ஹீமோகுளோபின் அளவை இயல்பு நிலையில் வைத்திருப்பதனால் உடல் பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் தடுக்கலாம் உங்கள் ஹீமோகுளோபின் அளவு குறையாமல் இருக்க இரும்பு சத்தை உறிஞ்சும் உங்கள் உடல் திறனை பாதிக்கும் உணவுகளை கண்டிப்பாக நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் அது குறித்து ஒவ்வொன்றாக நாம் பார்க்கலாம் நம்மில் பலருக்கு காலையில் எழுந்தவுடன் காஃபியோ டீயோ குடிக்காமல் அந்த நாளே நகராது மேலும் ஒரு சிலருக்கு காலை கடனை முடிக்க கூட காஃபியோ டீயோ தேவைப்படுகின்றது ஆனால் காஃபி மற்றும் டீ இரும்பு சத்தை தடுக்கும் பானமாகும் காஃபியில் இருக்கும் காஃபைன் முப்பத்தி ஒன்பது சதவிகித இரும்பு சத்து உடலில் சேர்வதை தடுக்கும் அதே போல தேநீரில் இருக்கும் டான்னின் அறுபத்தி நான்கு சதவிகித இரும்பு சத்து உடலில் சேராமல் தடுத்துவிடும் இதனால் ஹீமோகுளோபின் நார்மல் அளவில் இருந்து குறைய தொடங்கும் மேலும் காஃபி அதிகம் குடித்தால் பலருக்கு வயிற்றுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாது நரம்பு தளர்ச்சி உள்ளவர்கள் காஃபி பருகினால் நோயை அதிகரித்துவிடும் இதய படபடப்பு உள்ளவர்கள் காஃபி சாப்பிட்டால் படபடப்பு அதிகரிக்கும் பித்தம் அதிகரிக்கும் அதிகம் காஃபி குடிப்பவர்களுக்கு கணையம் அல்லது சிறுநீரக புற்றுநோய் வரும் அபாயம் இருக்கின்றது அதிகமாக டீ குடிப்பவர்களுக்கு உறக்கம் சரியாக இருக்காது காலையில் எழும்பொழுது நன்றாக தூங்காதது போலவே இருக்கும் இதனால் அன்றைய நாள் வேலைகள் பாதிக்கும் எனவே காலையில் காஃபி டீ குடிப்பதற்கு பதிலாக இளஞ்சூடான தண்ணீரில் ஒரு டீஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு ஒரு ஸ்பூன் தோல் நீக்கிய இஞ்சி சாறு சேர்த்து கலந்து குடிக்க வேண்டும் சுவைக்கு சிறிது தேன் அல்லது நாட்டு சர்க்கரை கலந்து குடிக்கலாம் இதனால் மலச்சிக்கல் பிரச்சனையும் இருக்காது அல்சர் பிரச்சனை இருந்தால் இஞ்சி சேர்க்க வேண்டாம் அடுத்ததாக மாறி வரும் வாழ்க்கை முறை காரணமாக நாம் குளிர்பானங்களை அதிகம் விரும்புகிறோம் ஆனால் பிளாஸ்டிக் மற்றும் கிளாஸ் பாட்டில்களில் நிரப்பி விற்கப்படும் கார்போனேட்டட் குளிர்பானங்கள் அனைத்தையும் தவிர்க்க வேண்டும் கடைகளில் விற்கப்படும் தண்ணீர் பாட்டிலில் கூட நச்சுக்கள் இருக்கின்றது இவை உடலில் உள்ள இரும்பு சத்துக்களை வெகுவாக உறிஞ்சிவிடுகின்றது இதனால் ஹீமோகுளோபின் அளவு விரைவாக குறைய தொடங்குகின்றது கார்போனேட்டட் பானங்களை கர்ப்பிணிகள் அருந்தினால் அதில் உள்ள நச்சுக்கள் காரணமாக குறை பிரசவம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கின்றது மொத்தத்தில் எந்த விதத்திலும் ஒரு சதவிகிதம் கூட உடலுக்கு நன்மையை தராத உணவுதான் இந்த செயற்கை குளிர்பானங்கள் இதற்கு காரணம் பாஸ்பாரிக் அமிலம் கார்பனாட்ரிக் குளிர்பானங்களில் அதிக அளவு இருக்கின்றது இது உடலில் கால்சியம் கிரகிக்கப்படுவதை தடுக்கின்றது இதனால் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் முதலான எலும்பு நோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கின்றது ஆகவே கார்பனேட்ரிக் குளிர்பானங்களை தவிர்த்து ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் இளநீர் நீர்மோர் மற்றும் நீர்ச்சத்து மிகுந்த காய்கறி பழங்களை சாப்பிடுவது மிகவும் நல்லது அடுத்ததாக சரிவிகித உணவை சரியாக உண்ணாமல் இருப்பதே ஹீமோகுளோபின் குறைவதற்கு காரணமாகும் பொதுவாக இரும்பு சத்து அதிகம் உள்ள உணவை தவிர்ப்பவர்களுக்கு ஹீமோகுளோபின் குறைபாடு ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது இதனால் பேரிச்சம்பழம் தினமும் நான்கு சாப்பிட வேண்டும் கருப்பு உலர் திராட்சியை நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்கி வந்து மூன்று உலர்ந்த கருப்பு திராட்சியை எடுத்துக்கொண்டு இரவு தூங்குவதற்கு முன்பாக அதனை ஒரு டம்ளர் நீரில் போட்டுவிட வேண்டும் காலையில் எழுந்தவுடன் வெறும் வயிற்றில் ஒரு திராட்சையை மட்டும் எடுத்து சாப்பிட வேண்டும் மதியம் ஒரு திராட்சை மாலையில் ஒரு திராட்சை என மூன்று திராட்சையையும் சாப்பிட்டுவிட்டு அந்த நீரையும் குடித்துவிட வேண்டும் இவ்வாறு பத்து நாட்கள் சாப்பிட்டால் ஹீமோகுளோபின் நார்மல் லெவலுக்கு வந்துவிடும் தினம் ஒரு நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டு வாருங்கள் கண்டிப்பாக தினமும் ஒரு கீரை வகையை உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் முருங்கை கீரை மற்றும் பசலை கீரையில் இரும்பு சத்து மிக அதிகமாக உள்ளது முடிந்தால் வாரம் மூன்று முறை மாதுளம்பழம் சாப்பிடுங்கள் 
நமது உடம்பில் எந்த ஒரு செல் வளர வேண்டும் என்றாலும் அதன் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க வைட்டமின் பி பனிரெண்டு அவசியமாகின்றது வைட்டமின் பி பனிரெண்டு குறைபாடு இருந்தாலும் இரத்த சிவப்பணுக்கள் போதுமான அளவு வளராமல் இரத்த சோகை ஏற்படும் வைட்டமின் பி பனிரெண்டு பல உடல் செயல்பாடுகளுக்கு அத்தியாவசியமான தேவையாக இருக்கின்றது இதில் சிவப்பு இரத்த செல்களை உருவாக்குதல் நரம்பு மண்டலத்தை பாதுகாத்தல் டிஎன்ஏ உருவாக்கம் உடலுக்கு ஆற்றல் அளித்தல் மற்றும் பல செயல்பாடுகளும் உள்ளடங்கும் உங்கள் உணவில் போதுமான வைட்டமின் பி பனிரெண்டு கிடைக்கவில்லை என்றால் அது இரத்த சோகை மற்றும் கடுமையான சோர்வு போன்றவற்றுக்கு வழிவகுக்கும் மற்றொரு புறம் வைட்டமின் பி பனிரெண்டு சருமம் மற்றும் தலைமுடி போன்றவற்றுக்கு பல நன்மைகளையும் அளிக்கின்றது வைட்டமின் பி பனிரெண்டு அதிகமாக இருக்கும் உணவுகள் பீட்ரூட் நாட்டுக்கோழி முட்டை மீன் நண்டு பசும்பால் சோயாபீன்ஸ் இவற்றில் ஏதேனும் சிலவற்றை வாரம் இருமுறை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் போலைட் அமில குறைபாடு இருந்தால் கீமோகுளமின் அளவு தானாகவே குறைந்துவிடும் போலைட் அமிலம் வளமையாக உள்ள பீட்ரூட் கேரட் காலிஃப்ளவர் வெண்டைக்காய் கீரைகள் மாம்பழம் ஆரஞ்சு பழம் பப்பாளி பழம் பாதாம் வால்நட் பட்டை தீட்டாத அரிசி ரகங்கள் முளைக்கட்டிய பயிர் வகைகள் பீன்ஸ் கோதுமை சிறுதானியங்கள் வாழைப்பழம் மற்றும் புராக்கோழி போன்ற உணவுகளை உட்கொள்ளுங்கள் சராசரியாக ஒவ்வொரு நாளும் சுமார் நானூறு மைக்ரோகிராம் போலைட் தேவைப்படுகின்றது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு அறுநூறு மைக்ரோகிராம் தேவை பருப்பு வகைகளிலும் போலைட் அதிகமாக இருக்கின்றது அது மட்டுமல்லாமல் இரும்பு சத்து மற்றும் நார்ச்சத்து போன்றவையும் நிறைந்து உள்ளது முக்கியமாக ஒன்றை நினைவில் கொள்ளுங்கள் காலை உணவை தவிர்க்க கூடாது மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள சிறப்பான வீட்டு மருத்துவ தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் பயனுள்ளதாக தெரிந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேட்டு எங்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு பதிலளிக்க தயாராக காத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் இதுவரை நீங்கள் நமது நலமுடன் வாழ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் இப்பொழுதே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி